ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത അഞ്ച് ഡ്രസ്സുകൾ ആദ്യത്തെ എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് അറുപത് രൂപ മീറ്ററിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ക്രൈപ്പിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ അതിന് ലൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതുപോലത്തെ മാക്സി ഡ്രസ്സ് നൈറ്റി പോലെയൊക്കെ തയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫുൾ ലെങ്ത് ഡ്രസ്സ് ഫ്ലെയർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കണതിന് മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യം അപ്പോൾ ഞാനിത് മൂന്ന് മീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പ്ലീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു തുണി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയാണ് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു വിധം എല്ലാ തുണികളും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ചിലത് കുറച്ചധികം വലുതുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ ഡ്രസ്സ് വേണ്ടത് എനിക്ക് അമ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിലാണ് അതിൽ പത്ത് ഇഞ്ചോളം പ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പത്ത് ഇഞ്ച് ഇതാ നമ്മളെ മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയുടെ നീളത്തിന്റെ ഒരു അരികിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അത് നമുക്ക് പ്ലീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ആ പ്ലീറ്റിന്റെ അടി നമുക്ക് അടിക്കുക ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല മെഷീൻ കട്ടിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഷീല എങ്ങനെ നടു മടക്കിയിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ കഴുത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഓപ്പൺ ഉള്ള ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ കഴുത്തും ഇതൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ പത്ത് ഇഞ്ച് പ്ലീറ്റിന് എടുത്തു ബാക്കി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇറക്കം മതി നമുക്ക് എടുക്കുക ബാക്കി പത്ത് ഇഞ്ച് ആ ഒരു പ്ലീറ്റ് വരും പിന്നെ ആ ഒരു ബാലൻസ് വരുന്ന ഭാഗം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് തുണി എടുക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം ഞാനത് തുണിയിൽ വെട്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ തുണി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് പ്ലീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെട്ടി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള തുണി ഒരു നമ്മൾ തുണിക്കനുസരിച്ച് നമ്മളതിന് പ്ലീറ്റിനുള്ള ഭാഗം വെട്ടി മാറ്റാം അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ആ ഒരു അരികിൽ നിന്ന് പത്ത് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ ഒരു തുണി നമ്മൾ പ്ലീറ്റിന് വേണ്ടി വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കഴുത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമുക്ക് പാകമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈറ്റി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പാക സൈസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു നൈറ്റി എടുത്തിട്ട് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇറക്കം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാലോ ഇപ്പൊ മച്ചിന്റെ ഒരു നൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതെടുത്ത് ഞാനിത് അതിന്റെ മുകൾ നാലായി മടക്കിയ തുണിന്റെ മുകളിൽ നല്ല നീറ്റാക്കി മടക്കി ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഒരു നാപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു പഴയ ഒരു നൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നമുക്ക് അമ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ ലെങ്ത് അമ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്കി നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് നാപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്താൽ മതി ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ അളവാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് മുകളിലത്തെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഭാഗം പ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് എടുക്കണം ആ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വരിക ഇവിടുന്നാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് ഷോൾഡർ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന് ഒരു വിധം അത്യാവശ്യം തടിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഏഴ് ഇഞ്ച് കൂടുതൽ ഷോൾഡർ ഞാൻ ഒരു വിധം എത്ര
കഴുത്തിന്റെ കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അടിയിൽ വന്ന ബാലൻസ് പീസ് കൊണ്ട് കൈ വെട്ടാം കൈയിന് വേണ്ടിട്ട് ഇതാ ഒരു പത്തിഞ്ച് വീതി നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് അതിങ്ങനെ എടുക്കുക അതായത് രണ്ട് കൈയിനും കൂടെ കൂടി അതായത് ഒരു കൈ മടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്തിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിങ്ങനെ എടുത്തു ഇതിലിപ്പോൾ നാല് കൈ രണ്ട് കൈകളുണ്ട് കേട്ടോ മനസ്സിലാവണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നാലാക്കി മടക്കിയ പീസ് കൊണ്ട് കൈ വെട്ടുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ കൈ അടി അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൈൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാലിഞ്ച് താഴേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തും ആ നാലിഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കയ്യിൻ്റെ കുഴി കണക്കാക്കുന്നത് കേട്ടോ നാലിഞ്ചാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക പിന്നെ അത് എലാസ്റ്റിക് ഇടുന്ന കയ്യാവുകൊണ്ട് അടിയിൽ ഇതാ എന്തുണ്ട് ഇത് ചുരുക്കണില്ല അതായത് സൈസ് കുറക്കണില്ല അടിയിൽ അതേ സൈസ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഇടും ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുളുക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ കയ്യിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തും ഇനി അതിൻ്റെ നടുക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം കയ്യെ അപ്പോൾ ഒരു തുണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് പത്ത് ഇഞ്ച് വെട്ടി മാറ്റുക പിന്നെ ആ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം മടക്കി കൈയും കഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭാഗം കൊണ്ട് കൈ അടിക്കാം പിന്നെ അത് ഇത്ര ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ടൈ പോലെയുള്ള ആ ഒരു ബോ കെട്ടുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് ഒക്കെ ഇറക്കമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശീലൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ടൈയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമല്ലോ ടൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വീതിയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ടുമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതേപോലത്തെ രണ്ട് പീസ് വേണം അപ്പോൾ ആ വള്ളി ഒന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറ്റത്ത് ഇനി കഴുത്തിന് ഫേസ് വെക്കണം അതായത് കഴുത്തിങ്ങനെ മറിച്ചടിക്കുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നീളത്തിലുള്ള ഒരു റിബൺ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വീ നെക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നീളത്തിലുള്ള റിബൺ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതാ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കഴുത്ത് മടക്കി അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് കാണാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കണില്ല കേട്ടോ ഇതാ കഴുത്ത് തയ്ക്കണത് ഇതാ ഇങ്ങനെ വീ നെക്കാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആ പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു പിന്നെ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും വെച്ചിട്ട് കഴുത്ത് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴുത്ത് തയ്ച്ച് മറിച്ചിട്ട് അടിക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് തീരെ അറിയാത്തവർക്ക് എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ പറ്റൂല്ല ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആക്കാം അപ്പം ഇതാ കഴുത്ത് അടിച്ച് മർ മടക്കിയിട്ട് മറിച്ചടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിത്തെ കഴുത്തടിച്ച് അത് ഷോൾഡർ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് ആ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ കയ്യിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒന്ന് മടക്കിയടിച്ചു ഇനി അതിനകത്തേക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഇടണം അപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് ഒരു ആറിഞ്ചിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറിഞ്ചാണ് കയ്യിൻ്റെ വണ്ണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറിഞ്ച് എലാസ്റ്റിക് എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് കയറ്റണം എന്നിട്ട് രണ്ട് അറ്റവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയടിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ കയ്യിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക് സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി കയ്യിന് പഫ് വെച്ചിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ പഫാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ബോ ഈ വള്ളി എന്താ പറയുക വള്ളി ഞാനിങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് അപ്പുറം മറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെക്കാൻ പോണത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ പ്ലീറ്റ് നീളമുള്ള പ്ലീറ്റ് ആണല്ലോ ഏകദേശം അത് ഇത്ര പോകുന്ന ഞെരുവേളകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല കൂട്ടിയടിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോ നീക്കം വെച്ച് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലീറ്റാണ് ഈ കറക്റ്റ് ആ ഒരു അടിയിൽ വെക്കാനുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്ലീറ്റാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക ഡ്രസ്സിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക അതായത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എങ്ങാ
അപ്പം നമുക്കിത് മെഷീനിലിട്ടിട്ട് തയ്ക്കണത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ആ ഒരു നടുവിലായിട്ട് ഇതാ വെച്ചു ബാക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ആ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ വള്ളിൻ്റെ ആ നടുഭാഗം വെച്ചു ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ നിർത്തുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്തും തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വള്ളി പിടിപ്പിക്കൽ റെഡിയായി ഇതിലിപ്പോൾ ആ ഒരു വള്ളി പിടിപ്പിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്തത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഇതിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വള്ളി പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിത് എനിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തയ്ച്ചതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ പുറമെ കൂടെ വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടോ അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോളർ പോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒക്കെ കഴുത്തൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വള്ളി വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ വള്ളി വേണ്ടാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറിച്ചിട്ടാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വൃത്തിയുള്ള കഴുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതിന് ഷെയ്പ്പ് അടിച്ചതിന് ശേഷം അടിയിൽ പ്ലീറ്റ് വെക്കണം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അയൺ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൈ വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴുത്തിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൈൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴെ വരെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിയിൽ പ്ലീറ്റും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞഞ്ഞളവ് ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് മുപ്പത് ഇഞ്ച് വരെ നെഞ്ഞളവുള്ളവർക്കും ഇതേ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് മീറ്റർ തുണി വാങ്ങിക്കുക സൈഡിൽ നിന്ന് പത്ത് ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക പ്ലീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി പിന്നെ ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോളോ ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡ്രസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് തയ്ച്ചിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്ച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനീതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തയ്ച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കുക അതിൽ എൻ്റെ അഞ്ച് ഡ്രസ്സിൻ്റെയും ഇട്ടിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോകൾ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇടുണ്ടാവുക പിന്നെ കഴുത്തിൽ ഞെറിവ് വരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമലൈക്കും